ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిన్న వైసీపీ నాయకుడు తానోస్ గారి మాటలు విన్నా నిన్న మొన్న మధ్యన ఆయన అనేది ఏంటంటే వచ్చే ఎన్నికలు ఇది కుల యుద్ధం కాదు క్లాస్ యుద్ధం అని క్లాస్ వార్ఫేర్ అంట అంటే కులాలతో ఒక గొడవ కాదు ఇది అంటే ఇది ఏదో ఒక క్లాస్ వార్ఫేర్ నాకు ఎగ్జాక్ట్ తెలుగులో నేను పదం పట్టుకోలేకపోతున్నాను క్లాస్ వార్ఫేర్ అంటే ఉన్న అంటే లేని వర్గాలు ఉన్నత వర్గాల మధ్య యుద్ధం నాతో కంపేర్ చేసుకుందాం నా ఆస్తి ఎంత వైసీపీ వాళ్ళ ఆస్తి ఎంత ఆయన చెప్పి నిజమే క్లాస్ వార్ఫేర్ అయ్యేది కాస్ట్ వార్ఫేర్ కాదు క్లాస్ వార్ఫేరే మీరు అడ్డగోలుగా దోపిడి మీరు ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇది ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ క్లాస్ ప్రజల్ని మీరు ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి ఎవరైతే ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నారో దోపిడీ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి జరిగే యుద్ధం అది ఆ విధంగా ఇది వర్గ యుద్ధం అయ్యేది అలాగే మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ భారతదేశంలో కానీ కులాల సమూహం మధ్య గొడవలే ఇవి దాంట్లో ఏ మాత్రం సందేహం లేదు కులాల గురించి నేను చెప్పాను కదా గుర్రం జాషువా గారి దళిత కవి మహానుభావుడు విశ్వనరుడు అని చెప్పాడు ఆయన కులం దాటి మతం దాటి ప్రాంతం దాటి ఎల్లలు సరిహద్దులు దాటి నేను విశ్వనరుడిని విశ్వమానవుడిని అని చెప్పిన మహానుభావుడు అలాంటి నాకు కులాల గురించి మాట్లాడడం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి కానీ ఇది వాస్తవం ఇది ఇది వాస్తవం ఈ వాస్తవాన్ని మాట్లాడటానికి నాకేం ఇబ్బంది లేదు అణగారిన వర్గాలు అధికారం రాని కులాలు అధికారం చూడని కులాలు అధికారంలోకి రావాలి అంటే అధికారంలోకి రావాలి అంటే ఇప్పుడు దాకా అధికారం చూడని కులాలకి సాధికారత ఉండాలి అంటే తామాషా తామాషా పద్ధతిని ఉంది ఆ దామాషా పద్ధతి ఏంటంటే మేమెంతో మాకంతాను ఈరోజు నా జనసేనకి ఇంత బలం ఉండి కూడా పోయిన ఎన్నికల్లో విడివిడిగా పోటీ చేయడం వల్ల వైసీపీ గెలిచింది కానీ ఇంకోలా గెలవలేదు రెండు వేల పద్నాలుగు లాగే అదే కూటమి కనుక ఉండుంటే ఈ చెక్ పాయింట్ ఉండేది ఒకవేళ వైసీపీ గెలిచిన శాసనసభలో చాలా బలమైన గొంతు ఉండేది కౌంటర్ గొంతు ఉండేది కారణాలు ఏదైనప్పటికీ కూడా కొన్ని జరగల ఈరోజున దామాషా పద్ధతి అనేది మన రాజకీయాల్లో లేదు అంటే మేమెంతో మాకంత కాన్షీరామ్ గారు కానీ విప్లవ ఉద్యమాల్లో పనిచేసిన కేజీ సత్యమూర్తి గారు కానీ వీళ్ళందరూ బయటకు వచ్చి అణగారిన వర్గాలకి సాధికారత ఉండాలి అధికారం చూడని కులాలకి సాధికారత ఉండాలి వీటి మీద మనం ఏం చేయాలని మా చాలాసార్లు ప్రస్తావించారు ప్రయత్నాలు చేశారు కానీ ఒక్కళ్ళు సఫలీకృతులు కాలేకపోయారు మనం ఒక కొత్త రాజకీయ పార్టీ పెట్టి ఆల్రెడీ ఉన్న రాజకీయ పార్టీల్ని కానీ ఆ కులాలని కానీ ద్వేషించలేం అణగారిన వర్గాలు పెరగటం సాధికారత అంటే అధికారం చూసిన కులాలను తగ్గించడం కాదు మనం పెరగటం దీని మీద ఆలోచనతో ఈరోజు మేము ఇంతమందికి ఇచ్చాం దాదాపు రెండు వందల పైచిలుకు దీంట్లో అన్ని సామాజిక వర్గాలు ఉన్నాయి దళిత సామాజిక వర్గాలు ఉన్నాయి ఎస్సీ సామాజిక వర్గాలు ఉన్నాయి ఎస్టీ సామాజిక వర్గాలు ఉన్నాయి అగ్రవర్ణాలైన రెడ్డి సామాజిక వర్గాలు పేదలు వీళ్ళందరూ పేరుకే కులం పెద్దది కానీ నిజంగా పాప అప్పులు తీర్చుకోలేని రెడ్డి సామాజిక వర్గం కూడా ఉంది ఇందులో నేను ఎప్పుడు కులం గురించి అలా తగ్గించి ఎవరిని ఎవరు మాట్లాడను నేను కోరుకునేదల్లా అధికారం చూడని కులాలకి అధికారం ఇచ్చి తీరాలి రావాలి దాని గురించి మనం మాట్లాడాలి భయం లేకుండా మాట్లాడాలి ఈ మధ్యన బీసీ సభ పెట్టారు వైసీపీ నాయకులు వెనకబడ్డ తూర్పు కాపులకి నేను సభ పెట్టగానే వెంటనే రెండు రోజుల్లో బీసీ సభ పెట్టారు బీసీ సభలో పెట్టి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే మేము రొయ్యలు ఎప్పుడు చేసాం చికెన్ ఫ్రై చేసాం ఎన్ని రకాల కూరలు పెట్టాం బిర్యానీలు ఎన్ని రకాలు వండాం మీరు నిజంగా బీసీలకి నిలబడాలి అంటే బీసీ హాస్టల్స్లో పోషకాహారం ఉందా విద్యార్థులకి బీసీ విద్యార్థులకి
ఉందా పోషకాహారం బీసీ కురాడు చెప్తా ఉన్నాడు అన్న చారు వేస్తే మట్టి నీళ్లతో ఉంటుంది అన్న చారు అది మేము యుక్త వయస్తో ఉండేవాళ్ళు ఎముకలకి బలం రావట్లేదు అయినా కానీ తట్టుకొని ముందుకెళ్ళి నిలబడతా ఉన్నాం అంటే మీరు కొద్ది మంది బీసీ నాయకులకి పదవులు ఇచ్చి కార్పొరేషన్లు పెట్టి కార్లు ఇస్తే బీసీలు అందరినీ ఉద్ధరించడం కాదు నిజంగా బీసీల సాధికారత అంటే వారికి సరైన టైంలో ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ చేయటం వాళ్ళకి వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్లు ఇవ్వటం వాళ్ళ బీసీ హాస్టల్స్లో హాస్టల్ వసతులు మెరుగైనవి చేయటం సౌకర్యాలు పెంచటం బలమైన పోషకాహారం పెట్టడం నేను ఆలోచిస్తుంది అది చేద్దామని బీసీ సాధికారత అంటే కూర్చొని మేము సభలు పెట్టాం బీసీలకు బిర్యానీలు పెట్టాం ఏ మీ బిర్యానీలు ఎవరికి కావాలి మేము మేము మాకు మా బలం ఉంటే మేము తింటాం అంటే ఎంతసేపు చాలా లో లెవెల్లో బిర్యానీ పెడితే వీళ్ళు అమ్ముడైపోతారు ఓ రెండు రొయ్యలు ఇప్పుడు ముద్ద పెడితే వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఇట్లాంటి పిచ్చి ఆలోచనలు తప్ప నిజంగా ఎంతమంది బీసీలకి మీరు ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు ఎంతమంది మీరు ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేశారు ఎంతమంది పారిశ్రామికవేత్తలు వచ్చారు బీసీ కులాల నుంచి ఎంతమందికి మైనింగ్లో బీసీలు ఉన్నారు ఎంతమంది రకరకాల పరిశ్రమల్లో మీరు వాళ్ళకి చేడు చేతోడు వాదోడుగా ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి ఇవి లేవు వాళ్ళకి నాయకులను చూసుకుందాం కులాన్ని ఎదిగి కులాన్ని అడ్డం పెట్టుకునే బీసీ నాయకులు ఉన్న ఉంట కులాన్ని అడ్డం పెట్టుకునే బీసీ నాయకులు ఉన్నారు కానీ కులం వెనకబడిపోతుంది అలాగే కాపుల్లో కూడా కాపు కులాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని కాపు నాయకులు కొంతమంది ఎదుగుతున్నారు కానీ నిజంగా కాపులకి చెయ్యాలి అంటే వాళ్ళకి ఫీజు రీంబర్స్మెంట్ చేయండి వాళ్ళకి కాపు కార్పొరేషన్ మీద ఫీజు రీంబర్స్మెంట్ చేయండి వాళ్ళకి కన్వీనియంట్గా మాట్లాడద్దు అలాగే ఇంతమంది నూరు భాషలు కానీ దూదేకులు మనకి ముస్లిం సామాజిక వర్గంలో ఉన్నారు వీళ్ళందరూ పరిస్థితి చూడండి ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు వాళ్ళకి మీరు ఏం చేశారు ఇవన్నీ నేను కూర్చొని దీనికి అందరూ మాట్లాడేది చాలా సోషల్ సైంటిస్టులు కానీ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు కానీ అందరూ మాట్లాడేది ఒకటే మాట్లాడుతున్నారు మీకు దామాషా పద్ధతి కావాలి మేమెంతో మాకు అంత అని ఈ పద్ధతి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కానీ ఎవరు ముందుకు తీసుకెళ్లేకపోతున్నారు నేను కోరుకుంటుంది కూడా ఇది జరగనప్పటికి ప్రాక్టికల్గా నేను పోయిన ఇప్పటిలో రెండు వేల మొన్న పోయిన పోయిన మార్చిలో నేను వైసీపీ వ్యతిరేక ఓటు చీలనివ్వనని చెప్పా ఈ రోజుకి నేను అదే మాట మీద కట్టుబడి ఉన్నాను ఇబ్బందిగా ఉంటుంది నా దానికి కారణం కూడా చెప్తా మీ అందరికి కారణం చెప్పాలి వీళ్ళు చెప్తారు కదా నేను బీజేపీకి అమ్ముడు పోయాను లేదంటే టీడీపీకి అమ్ముడు పోయాను చెప్తారా నాకు అమ్ముడు పోవడానికి అంత కర్మ నాకు లేదు నాకు మీలాగా పెన్షన్ డబ్బులు కాజ్ చేసి నీచత్వం నాకు లేదు ఇన్సూరెన్స్ డబ్బుల్లో కట్ చేసుకునేంత దౌర్భాగ్యం నాకు లేదు ఉంటే పది రూపాయలు నా జేబులోంచి ఇచ్చేవాడిని తప్ప ఎదుటోడు జేబులోంచి తీసుకునే దౌర్భాగ్యం కానీ అలాంటి నీచత్వం నాకు లేవు మాకు నా తల్లిదండ్రుల అలా పెంచల ఆ దామాషా పద్ధతి ప్రకారం మేమెంతో మాకంత ఎస్సీ కులాల్లో దళిత కులాల్లో అరవై కులాలు పైగా ఉన్నాయి ఎస్టీ కులాల్లో ముప్పై నాలుగో ముప్పై ఆరు ఉప కులాలు ఉన్నాయి కాపుల్లో దాదాపు తూర్పు కాపులు సంబంధించి కానీ తెల్లగ బలిజ ఒంటరి ఇలాంటి మునూరు కాపు సమూహాలు కొన్ని ఉన్నాయి అలాగే ఎంతసేపు సంఖ్యాబలం ఉన్న బీసీ కులాలే కాకుండా నాయి బ్రాహ్మణులు అలాగే రజక కులాలు సంఖ్యాబలం లేని ఎంబీసీలు చాలామంది ఉన్నారు సో వీళ్ళందరి వీళ్ళందరికీ సంబంధించి మేమెంతో మా మాకంత అనే పద్ధతిలో కనుక నిజంగా అంటే ఏం లేదు మేమెంతో మాకంత దామాషా పద్ధతి అనేది ఏంటంటే ఉదాహరణకి ఎస్సీ కులాల్లో ముప్పై ఇరవై నాలుగు శాతం ఇరవై ఐదు మంది శాతం ఉంటే పార్టీ తరపు నిలబడితే వాళ్ళందరూ ఒక పార్టీ తరపు నిలబడితే ఒకవేళ ఆ పార్టీకి ఎంత ఓట్లు వచ్చినాయో అంతమంది ఎమ్మెల్యేలు శాసనసభలో తీసుకెళ్తారు ఆ పద్ధతి లేనప్పుడు ఓటు చీలిపోయి ఓటు చీలిపోయి అక్రమాలు దోపిడీలు చేసే ప్రభుత్వాలు వస్తే నాకున్న ఆప్షన్ ఒకటే ఏ ప్రభుత్వం ఉందో ఆ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న శక్తుల్ని కలిపి ముందుకు తీసుకెళ్ళడం కొత్త ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించడం దాంట్లో 
నన్ను ముఖ్యమంత్రిని చేస్తారా లేదా అనేది మీ అందరి గుండె చప్పుడు బలంగా ఉంటే నేను ముఖ్యమంత్రి అవుతాను మీ అందరూ కోరుకుంటే కానీ నాకు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ అనొచ్చు నిజంగా వైసీపీతో నా గొడవ లేదు నిజంగా మనం కూడా చెప్పాను ఈరోజు కూడా అదే చెప్తా ఉన్నా మీరు కనుక సమర్థవంతంగా పరిపాలించి యువతకి ఉపాధి అవకాశాలు ఇచ్చి మీరు ఏ ఉద్యోగాలు అయితే ఏ జాబ్ క్యాలెండర్ అయితే ప్రామిస్ చేశారో ఆ జాబ్ క్యాలెండర్ కనుక మీరు నిజంగా ప్రూవ్ ఇచ్చేసి ఉంటే నేను అసలు ఇంత గొడవ చేసేవాడిని కాదు భవన నిర్మాణ కార్మికుల సెస్ ఫండ్ మనక మీరు దోచేయకుండా ఉండంటే నేను రోడ్ల మీదకి వచ్చేవాడిని కాదు రైతాంగానికి మీరు అండగా గిట్టుబాటు ధర కానీ ఇచ్చుంటుంటే నేను ఈ రోజున రోడ్డు మీదకి వచ్చిండేవాడిని కాదు అలాగే ఏపీఎస్సి జాబ్స్ ఉన్నాయి పోలీసు ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి వీటికి వయసు దాటిపోతా ఉంది మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు మీరు చెప్పండి మీరు ఇంత కష్టపడి చదువుకున్నారు ఉద్యోగాలు కావాలి డిగ్రీలు కావాలి డిగ్రీలు చేశారు ఒక ఉత్తి ఒక వయసు ఇస్తారు ఒక వయసు దాటిన తర్వాత ఉద్యోగాలు రావు ఈరోజు నేను కోరుకుంటాను నిజంగా ఈ రోజున మేము వైసీపీని అడుగుతా ఉన్నాను మీరు ఉద్యోగం మీ వల్ల జాబ్ క్యాలెండర్ డిలే అయింది ఉద్యోగులకి మీరు ఎక్స్ట్రా యాడెడ్ మీరు అనుకున్న స్టిప్యులేటెడ్ టైంలో మీరు చేయలేకపోయారు కాబట్టి నిరుద్యోగులకి మీరు ఆ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన వయసు పరిమితిని మీరు పెంచండి మీరు ఇరవై వయసు పరిమితిని పెంచండి ఉద్యోగాలు నిరుద్యోగులకు సంబంధించి ఒకవేళ వీళ్ళు చేయలేకపోతే ప్రత్యేకించి కొత్త ప్రభుత్వం రాగానే మనం చేయిస్తాను మీకు మాటిస్తాను